This is what you will see when you open our game. Hi, I'm Simbako, the developer of SCP Phoenix, and today I would like to recap 6 months of work on the game in the Unreal Engine 4. Because of that, I would like to present to you what the game actually is, uh, on what stage of production we are right now, and lots more. From now on, Every two months I would like to make videos about goals in development like this one. And even if we don't know each other, I hope that we will get on well in upcoming months. Enjoy! For several months in different places I was posting backstage of Phoenix development. Usually they were 3D models of items or characters, but now it's time. It's time to say what the game really is. But first, where did I have an idea of the game from? Well, it was when I was playing Cyberpunk 2077, and this game is our inspiration to that day. And no, I'm not talking about glitches. I was charmed because of the vibe and story in Cyberpunk, I'm talking especially about quests with Johnny Silverhand and Al the Caldos. If you played it, you probably know what I'm talking about. Later, for a couple of weeks, I was thinking about CDPR's game. It was a breathtaking experience for me. It was also the time when I started reading SCP articles, when I started soaking in this universe. And then, something enlightening. The game settled in SCP universe based more on a story than a gameplay. Because this kind of games I was mostly finding back then. I jumped into development practically right away, which ended up with first teaser in January. And this is what you want to do. Tell a story about the foundation about its brutality and its gentleness, about its cruelty and also about its beauty. And here's another thing. In January the game title was Project Phoenix, but during the development we changed both, the logo and the name. The game is called now SCP Phoenix. And here's the logo comparison. comparison. You will play as a Nathan, new D-class personnel who is going to work in the foundation for next month. For people that don't know SCP very well, long story short. SCP Foundation is an organization that examines and stores anomalies which are in many cases really dangerous. D-Class personnel is a kind of a lab rats which are exposed to anomalies, so staying alive there is a bit difficult. In the Foundation, Nathan will meet who is going to be his guide around the place. Our team wants the game to be for fans that have been with the Foundation for years, but also for people that will start their story with SCP Universe. So, if you're unfamiliar with the whole concept, the game will introduce you into the foundation. Some questions about the genre of SCP Phoenix have appeared. Our gameplay is it going to be like Total Games, the, the Walking Dead for example. Well, no. There will be a first person perspective journey with few major choices that will determine your ending. I would compare this to... I don't know, amnesia, maybe phasmophobia, but with fewer monsters waiting uh, for you around the corner. But yeah. And 
I know it's maybe it's a bit disappointing for some of you but our priority is to deliver the best story we possibly can and I know I'm repeating all the time about this but I would like to make it clear okay because of many factors SCP Phoenix is going to be free for everyone okay we talked about the price of the game so let's also say where the game is coming out well i don't know i had some issues with my pc so work in the unreal engine stopped for a while it doesn't mean that I stopped working on the whole project. In my free time I was working on a script, I was looking for some voice actors, and it all sounds like I'm alone. The fact that I am here is owning too many people. Not all of them directly linked to the project and that part is for them thank you so much and this is why i would like to keep in touch with all of you to talk with you to play some games together and stuff like that so scp phoenix is getting its own discord server on which i will post smaller updates and we will be able to talk and play some games together you could also ask me questions about the project, uh, give your advice about the Phoenix development or SCP itself and basically stuff like that. We'll see how much time it will take to server to die. <laughs> you can join the Discord server right now. The links are in the description and also in the comment section. Well, I'm sure that you will admit that music and uh, games is important. We also think that way and we're trying to make our soundtrack as good as possible. Well, I'm sure that you will admit that music in the games is important. Well, we also think that way and we're trying to make a soundtrack as good as possible. Today we would like to present the main menu theme of the game called Cruelty. Here's the fragment. You can listen to the whole song on YouTube right now. The link, like the Discord one, is in the description and pinned comment. Meanwhile, we will talk with Chihe, the creator of SCP Phoenix soundtrack. Okay, hello. Now I am with Chihe, the creator of the SCP Phoenix soundtrack, and we're here. We are here to talk about uh, Cruelty, a track from the game. The main theme of the game actually so uh, this conversation will be in Polish uh, there will be subtitles so mm, make sure that you have uh, subtitles on on YouTube and uh, yeah let's get it started uh, więc tak dzisiaj rozmawiamy na temat Uh, cruelty, czyli uh, muzyki, utworu z menu głównego naszej gierki. Uh, I chciałbym Ci zadać w związku z tym parę pytań. Nie tylko o sam soundtrack, ale także o, o na przykład o to, o, kiedy właściwie robisz muzykę, czemu ją robisz, uh, kiedy jakby zaczęła się Twoja, nie jestem pewien czy fascynacja to dobre słowo, ale od kiedy się zaczęło to Twoje zainteresowanie muzyką. Hmm, patrząc po czasie to już się zaczęło od może początku <grych> i izolacji ogólnie chwalam tam jako po prostu ten boczny hobby, który się tak rozwinął po prostu dla zabawy. Okay, czyli, czyli tak jakby covid, tak? Tak spowodował to Tak, wszystko. tak. Dużo wolnego czasu. Okej. 
w porządku. Kurczę, zaskoczyłeś mnie. Szczerze myślałem, że robisz muzykę od, od, yy, od dłużej, tak naprawdę. <grym> Teraz mnie zaskoczyłeś, kurczę. Eee, no dobra, a czemu akurat zacząłeś robić muzykę? Czemu, czemu w tą stronę się rozwinąłeś? Mm. Tak patrząc od części filmów, najczęściej po prostu film się dzieje po prostu na część wizualną i audio. Najczęściej po prostu były tam jakieś dźwięki, nie dźwięki inne rzeczy, ale zawsze brakowało takiego odpowiedniego soundtracku, żeby móc zrobić swoją własną piosenkę, która jest idealna do filmu. To była jakby taką wielką ideą, mm-hmm. okay. żeby móc mieć umiejętność stworzyć czegoś perfekcyjnego. Okej, okay. okej. Okay. Okej, okay. a powiedz mi teraz jak zaczęła się właściwie twoja historia z uniwersum SCP. Bo słuchając Cruelty, usłyszałem tam dużo jakby nawiązań, takich smaczków do SCP Containment Bridge. Tam są takie malutkie fragmenty, przebłyski soundtracku właśnie stamtąd. Więc powiedz mi, zaczęło się od Containment Bridge, od jakiegoś konkretnego youtubera, czy jak to wyglądało? Ogólnie, no ogólnie się zaczęło od Containment Bridge, ogólnie cały ten. Wiedzę ten temat SCP, a później się to rozbiło na poszczególne gameplay wielu różnych osób. Okej. Okay. No u mnie na przykład najwięcej oglądałem polskiego youtubera Elevena i zagraniczny Markiplier. I właśnie to był ten mniej więcej początek, to był też Containment Bridge w moim przypadku. I potrafiłbyś jakby Znaleźć w pamięci, którego twórcę najczęściej oglądałeś z Containment Bridge? Hmm, tak, z, tak z głowy najbardziej, co jaką e, właśnie pamiętam, marki Playera, ogólnie pod gameplay, również jeszcze jedną osobę. Nie wiem, jak to dokładnie pat- przeczytać. <grym> jak to się czyta? <grym> Debeci. <grym> Tak, ale również u niego naprawdę troszeczkę siedziałem sobie nad różnymi gameplayami, a zwłaszcza SCP. Okej, okay. okej, okay, ciekawe. To sobie potem możesz wysłać to sobie obczaje, co tam widzimy jak gry. No. No dobra, teraz przejdźmy z tematu ogólnie SCP na, na naszą grę, na soundtrack ogólnie. E, ogólnie nasz soundtrack. Ponieważ, kurczę, nie tylko słuchając tego kawałka, który już opublikowaliśmy, ale także słuchając innych, które będziemy ujawniali podczas następnych miesięcy produkcji, um, słyszę bardzo dobrą muzykę, um, przemyślaną w wielu aspektach i chciałem się dowiedzieć, jak to wygląda z twojej strony, czym się kierujesz podczas jej tworzenia, czy tam masz jakieś konkretne inspiracje, Skąd bierzesz, nie wiem, z filmu, serialu, z gier innych? Jak to u Ciebie wygląda? Mm, ogólnie inspiracją, po części właśnie od soundtracka z oryginalnej właśnie ten z SCP Container Bridge, to również, jak wcześniej powiedziałeś, właśnie było kilka nawet miejsc, co było takim lekkim nawiązaniem właśnie te, tego soundtracku z menu, ale również ogólnie kierowałem się klimatem, bo to jest nie, niezbytnie taki filmowy klimat do końca, jakaś orkiestra czy inne rzeczy. To jest po prostu jakby anomalia. Mm. Tutaj nie do końca jest coś przewidywalnego, coś nie do końca tak logicznego. Tym się ten kierowałem. Okej, okay, taka to. Otoczka, otoczka tajemnicy jest wokół całego tego e, tak, konceptu. Tak. Okej, okay. rozumiem, rozumiem. E, no dobra. Wydaje mi się, że będziemy jeszcze coś tam o tym troszkę pisać, może mówić podczas kolejnych traków, gdy będziemy je wrzucać, nie wiem, na Discorda, czy będziemy je tutaj na, na tych spotkaniach YouTube'owych w, pokazywać. Więc przejdźmy już bezpośrednio do main filmu, do Cruelty. Powiedz, jak... Ile go robiłeś na przykład? Jak, ile czasu ci zajęło jakby rozplanowanie tego, wymyślenie go? Czy po prostu zrobiłeś to tak na żywioł i uznajesz, ej, to brzmi fajnie. To było po części właśnie na żywioł wzięte. Okej. Okay. Po prostu dostałem wiadomość, że jest potrzebny jeden, jeden taki bardzo specyficzny soundtrack. Po prostu wziąłem się od razu do roboty i powstało to <grym> właśnie to. <grym> no i ci powiem, pamiętam, to był... Wtedy jeszcze robiliśmy tą grę w Unity. Tak. <grym> I... Byłem zaskoczony, bo to było, nie wiem... C- nie cały dzień ci to zajęło, tam parę godzin dosłownie. No. Sądzi, ej, mordo, dawaj, wyślij mi piosenkę jakąś, zrób mi jakąś piosenkę na szybko. 
i co faktycznie zrobiłeś się na szybko i ona została w tym samym stanie nietknięta do dzisiaj. Dobra, to dzięki wielkie ciechy. Ja również dziękuję. Dobra, to na razie. Well, we're getting closer to an end. Last but not least, I'd like to show you three screenshots from the in-depth footage. Of course, there will be a lot of things change in the future. Now you can see screenshots that I liked enough to show you them. But wait. Where's the full day? Okay, that's it for today. I hope that you're interested in project and that we will meet up on our Discord server. We will also meet here on YouTube in two months, February 25th.